Salve rapaziada, começando pra vocês mais um Jornal de Skate aí, estamos mantendo a frequência, então muito obrigado a você que acompanha esse vídeo Desde já já peço que vocês deixem um like que ajuda bastante, comenta o que você tá achando aí das dicas de vídeos e tudo mais que tá acontecendo na cena de skate Que é muito importante para o feedback desse vídeo, desse quadro no caso que é todo sábado às 11 da manhã, tô postando esse vídeo Então vou começar com as notícias aí que saiu de vídeo da semana, na Trasher saiu aí uma videoparte do Noah Merrills, acho que é assim que se fala O nome da parte é Manifils e mano, é da Well como skateboard, é uma marca de shape muito virada na gringa, e a videoparte é muito style, que anda em lugares bem diferentes, tem um momento que ele anda no telhado ali, ele drop, dá uma manobra e já cai no gap, é muito sinistro confere essa videoparte lá no canal da Trash, que vale a pena você conferir, o rolê do cara é insano algumas semanas atrás rolou aí o Goiana Crew Attack, é um evento que rolou por vários anos, já rola vários anos que faz o pessoal de São Paulo, do, de Porto Alegre do Sul, o Brasil inteiro se locomover até Goiânia e fazer esse evento, que é um evento onde você junta três pessoas, faz uma crew de três, não me engano, e faz as competições andando ali manobrando, e quem soma mais pontos no final acaba sendo campeão desse evento, como se fosse uma gincana de skate, é bem legal esse formato ele já faz alguns anos, durante a pandemia deu uma segurada e agora voltou em 2022, Goiânia criou o ataque tá disponível esse vídeo um pouco como que é a vibe e tudo mais, lá no canal da Black Media, dá um check lá. Também no canal da Black Media saiu aí um vídeo Leviathan, é uma parte de vídeo com vários atletas de participando sempre mostrando ali é, como que é a cena de skate em Distrito Federal, Brasília, vários os picos de rua, os caras manobrando muito, muito style a, a videoparte, vale a pena você conferir dá um check lá que tem umas manobras bem diferentes em picos bem diferenciados e mostra um pouco do reflexo que é a parte onde tem um congresso que tem os caras do alto escalão e a, a parte da minoria também mostra ali os para, uh, usuários de droga na rua como que é ali, tu, a, a, o contraste que existe lá em Decido Federal, Brasília dá um check nesse vídeo que vale a pena, Leviathan lá no canal Black Meat. No canal do Berk ele tem um quadro que é onde ele pega um skatista e manda a mesma manobra em todos os obstáculos, e dessa vez Terry Jefferson, é assim que se fala, acho que é Terry Jefferson, mandou heel flip frontside 50 em tudo, então mandar uma conferida que é muito insano, essa manobra é bem diferente, bem difícil, ele manda com muita facilidade, descendo os corrimão que você fala, meu Deus do céu véio, como o cara tem tanta noção de dar o heel flip cai com o 50 ali, e bagulho é cabuloso dá um check lá no canal do Berks, vale a pena o link tá na descrição, saiu no canal da Trash aí o Bronze TV Channel, vale a pena você conferir, tem uma numeração ali que eu não sei qual que é o significado, mas é uma parada muito style, que é meio que mostrando como que era antigamente ali, os caras usando VHS os comerciais bem anos 80 ali Vale a pena você dar uma conferida Que as manobras são marretas e os caras manobrando muito O link tá na descrição, lá no canal da Trasher Vai lá, assiste que vocês vão curtir esse vídeo No canal da Tech Deck, eu sempre falo que tem vídeos lá de fingerboard É bem legal, e dessa vez T.J. Rogers Postou ali um Throw My Eyes, que é tipo Ele vai andando nas ruas e vê um obstáculo De fingerboard que dá pra manobrar E eu também faço muito isso, já fiz vídeos aqui no canal De fingerboard street, então quando eu vi ele fazendo Eu me identifiquei, porque tanto que eu olho Os obstáculos na rua de skate que dá pra andar de skate, pico de rua, também acaba olhando pro fingerboard, porque já tá na minha mente isso também, andar de fingerboard, skate, acaba vendo uma placa com uma letra, que tem o formato de uma quarter pipe, ou uma, ou uma delta e ele anda num letreiro ali, dá umas manobras bem legal, e o TJ Rogers tá com uma noção legal de fingerboard, tá aprendendo, hein, mano, confere nesse vídeo aí, lá no canal da Tech Deck. No canal da Black Media também dropou uma videopart aí do Vanderlei Arame, skatista aí das antigas, o nome da videopart chama Meteoros vale a pena você conferir, porque o Vanderlei Arame tem um skate bem agressivo, eu lembro quando eu, eu era mais jovem, eu ia pra Mauá e via muito ele andar de skate, ficava impressionado com o rolê dele, que ele era muito técnico, muita manobra na época ele era muito agressivo, dava muita manobra style, até ele era bem gangster e hoje em dia ele é bem rock and roll e as manobras são mais punk rock mesmo, dá uma conferida aí nessa videopart, lá no canal da Black Media, link na descrição. No canal da Free Skate Mag saiu uma videopart aí do Ryan Rossini, é number 3, in number 3, nome da videopart vale a pena você conferir, é bem da hora ali a edição tudo mais, mostrando os manifestos, ele manobrando no meio do manifesto, muito da hora, várias tricks de borda que eu curti bastante ver ele uns combo, uma manobra bem difícil de ser executada em picos bem diferenciados também então se você curte ver uma videopart e tiver afim de assistir canal da Free Skate Mag, tem muito vídeo lá pra você conferir no canal da Trasher saiu a videopart aí do Vicente Milo, aquele francês que tá sempre no Street League se destacando, ficando entre os três, tem um rolê muito diferenciado e saiu aí, o nome da parte é XXX não sei qual é o propósito dessa parte mas ela é da Pizza, marca de é uma crew na verdade, uma galera que anda junto e mano, dá uma conferida e mano, é muita manobra insana, as manobras que ele manda no Street League ele manda tudo na rua também, então é muita facilidade do flip de front, caindo três slide, flip varando board slide, então dá uma conferida no canal da Trasher, vídeo parte do Vicente Milo. No canal da Nike Skateboard saiu uma, um vídeo muito legal que eu achei muito style o formato. É o Eric Costa está ali na, na Chev Chase, na pista, sentado. Aí o filho dele vai, dá, tenta dar um 36 flip, sai meio que vai dar o flip ele deu errado. Aí ele fala, pai, olha ali a manobra. E tipo, e o Eric Costa é aquele pai que não presta atenção no filho, ah, tá bom, não sei o que lá mexendo no celular. É muito da hora que daí ele vai tomar uma água, não acha onde tomar água, ele vai, não, que ele vai jogar água na cara, ele 
se molha e cresce e vira um adulto grande, um skatista maior. E dá outra minha flip tudo, ele consegue falar, what the fuck, mano, é muito bom. É uma parada muito comédia pra lançar o Blaze do Eric Costa, que é um modelo mais cano alto, muito style, esse modelo da Nike Blaze. Eric Costa, dá uma conferida nesse comercial que ficou muito da hora. Curto muito essa parada de skate com um pouco de comédia, um pouco puxando as ideias de filme. É muito criativo, mano. Confere esse vídeo lá e eu acho muito style os vídeos que contém Eric Costa, que ele é bem engraçado. No Berks também saiu aí um vídeo com o Zack Dolan. Ele tava lá fazendo o game Battle of the Berks, né? Aquele Next Generation que tá rolando. Acabou fazendo uma... o Ampidestros. É como se fosse é... andando nas duas bases, né? Tipo, você é Ampidestros, você consegue escrever com as duas mãos, chutar com os dois pés. Então, você confere dando tantas manobras de switch, como de base, de nole, de fake. E tudo, mano, com muita facilidade, muito skill. Vale a pena, parece que até são manobras espelhadas. Dá uma conferida lá no canal do Berks. Mano, agora eu vou falar pra vocês sobre o melhor evento de skate que existe, que é o Dime Glory. Mano, não tem como não falar que é o melhor evento que tem, mano. Porque é uma parada totalmente fora da bola de skate, com muito nível. E, cara, os desafios que eles fazem e propõem pro skatista poder superar é absurdo, mano. Tem um momento ali do dos, dos rail, né, tipo, que ele fala rainbow e vai aumentando, cada vez vai aumentando, chega no sétimo, o cara consegue passar, é insano, e o bump to bar também, muito alto, o Shima Ferguson dá um backside 36 com muito estilo, cara, muito insano, muito da hora, o Dime sempre foi um evento muito foda, mas senti falta de ter ali também, as outras partes, acho que vai postar ainda, que vai ser as outras competições, tem aquele luta no ring, que não pode sair de skate na parte circular, muito legal, o Game of Skate, se eu não me engano, foram com duas skatistas, a Nora da Adidas e a Guiana Gary, tava no game, então ainda não saiu o Game que é entre as duas, que é pra defender o cinturão acho muito da hora esse formato, um pouco bem comédia, um pouco parece que os, os caras que trabalham são minions, mano, é muito legal vale a pena você conferir lá no canal da Trasher Dime Glory, 2022 esse final de semana que rolou aí, que eu falei pra vocês, tava rolando o um campeonato aqui na minha cidade, também rolou o Amazing é, AM lá em Curitiba, e a 100% postou um pouco como foi esse evento, então você pode conferir o link na descrição lá no canal da 100% no canal da Van Skateboard postaram aí a videoparte da Lizzie Armento, ela voltando depois da acidente mostrando o rolê insano que ela dá no vertical, vale muito a pena você conferir esse vídeo, porque é um vídeo um pouquinho longo mas vale a pena porque tem muita manobra, tem também aí o Axel Cruiserberg que também, acho que se não me engano é namorado, é casado com ela, dá algumas manobras também, vale a pena você conferir essa videoparte da Liz Armando lá no canal da Vans no canal da Pocket Magazine saiu aí Giovanni Viana, ABC Vídeo muito legal que é ele e os brothers deles de ABC ali paulista, manobrando, cara, confere que tem muita manobra, eles andando nos picos ali é, nessa redondeza, né, Santa André São Bernardo e São Caetano que é o ABC paulista, né, eles manobrando por essas, essas regiões e, e mostrando os picos e manobrando muito, vale a pena você conferir que são manobras muito boas e você vê que são picos bem difíceis de andar, os caras executam várias manobras, dá um check lá no canal da Pocket Magazine, link na descrição Saiu um vídeo aí da Fight Night do Berks, do Next Generation, e nesses quatro que eles estão entrevistando aí que vai ter umas batalhas, Marcelo Profeta tá lá falando um pouco sobre estar no Berks, a primeira vez que ele vai pra Califórnia, ele já tem um contato com o Berks, vai participar do game, espero que dê tudo certo, que o Marcelo Profeta pra mim é uma inspiração. Acho que ele nem lembra, mas quando ele vinha aqui pra Campolim Paulista pra andar, eu lembro que eu tava com muita dificuldade de dar 3.6 flip, e ele me passou um macete com o pé de trás, que era fazer um movimento, nesse movimento que parece um, um símbolo da Nike, ele falava, que você conseguia mandar o kick flip pra frente, o 3.6 flip, e foi assim que eu aprendi o 3.6 flip, foi o Marcelo o Profeta que me passou a dica, que ele, mano manda 36 flip e tudo, quem não segue o Marcelo Profeta, acompanha, fique ligado aí no canal do Berks, hoje, sexta-feira vai ter o, a live naquele aplicativo que não dá muito certo, que é Cafeína, é o nome do aplicativo, se não me engano, que o Berks tá fazendo parceria, você assiste esse game aí, então o Marcelo Profeta vai estar tá tentando uma vaga pra poder participar do Battle of the Berks 13, mano, se tudo der certo ele vai ganhar, vamos torcer por ele é nós Profeta, e confere esse vídeo da entrevista link na descrição, lá no canal do Berks e bom rapaziada, esse aí foi o vídeo pra vocês, esqueci Jornal, passando um pouco dos vídeos que saíram durante a semana, eu tô tentando gravar sempre na sexta-feira, então que sai da sexta pra frente eu deixo já pro próximo que é jornal hoje mesmo já saiu alguns vídeos que se eu colocar nesse vídeo vai ficar muito grande, vai ficar muita informação, muita coisa, então eu espero que o vídeo não fique longo e também não fique chato pra você assistir, e se vocês curtem esse formato de vídeo, te ajuda a encontrar os vídeos, se você curte aqui também, trocar uma ideia, me ver assistindo também falando sobre os vídeos, eu agradeço muito por você estar aqui acompanhando e vendo todo esse conteúdo, vendo eu falando pra vocês, se ajuda também, deixa aí nos comentários, porque eu sempre deixo na descrição o link de todos os vídeos que eu indico aqui pra vocês, e é uma forma de manter vocês ligados na cena de skate também entregar o conteúdo que de repente você tem um pouco de preguiça de ver os vídeos inscritos no canal, ou você não é inscrito, ou você não recebe notificação de todos esses canais eu vou sempre vou tentar separar os melhores vídeos da semana e passar pra vocês aqui nesse vídeo do Skate Jornal, e lógico, se tiver alguma ideia que eu possa melhorar nesse vídeo também, deixa aqui nos comentários, porque seus comentários ajudam bastante a agregar e melhorar cada vez mais o nosso conteúdo, lembrando que o canal agora a gente tá com dois integrantes novos, que é a Alanis 
Dennis, que tava pra representar a parte do skate feminino aqui no canal, e o Vitinho, que a gente vai fazer uma evolução de skate com ele também. A Alanis também vai estar tá evoluindo, a gente vai estar tá mostrando tudo isso. Então, Vitinho e a Alanis tá aqui no canal agora pra poder contribuir e agregar com o canal. E vamos que vamos, que o corre não para, e a LB Skate tá milhão, e a gente tá na missão de cada vez melhorar pra vocês os conteúdos. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse vídeo até agora. Não esquece de deixar seu like, seu like é muito importante. Se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva no canal e ative as notificações e comente aí qual é dos vídeos da semana que você mais curte assistir aqui no canal, que é o seu comentário, ajuda a dar engajamento no vídeo e eu vou estar sempre respondendo, sempre dando like, deixando o um coraçãozinho e é isso, rapaziada. Agora sim, tamo junto, até o próximo vídeo, falou!